Мотор. А вы слышали, что ваша коллега разродилась? Да, слышал, и я ее очень сильно поздравляю. Леночка, ты большая, молодец. Так, держать. Я думаю, что после первого обязательно будет второй. Ждать мы должны очень недолго. Как э, ты посоветуешь назвать ребенка? Так, а кто родился-то? Я что-то забыл. Какая разница? Мальчик, мальчик, мальчик. Антон, у меня к тебе сразу вопрос. Короче, на кого похож ее ребенок? Если бы я сказал на меня, меня бы побили. Нет, он такой же. Я не знаю, Лен, твоего мужа, но уверен, что ребенок такой же красивый, умный, как это. Ну давай вопрос. Нет. Кто из нас журналист едет, и ты задавай мне вопросы. Что говорить? Я оператор. Я сохраню ее. Поехали. Это Муниц. Черт. Я тебя поздравляю, очень рада. Ждем твоего возвращения, твоего люлей твоих таких лопатинских. Вот. Три года любим. Что говоришь? Три года ждать будет. Ничего страшного. В общем, я не готова ждать три года. Приходи побыстрее, приноси, мы будем его тискать, тискать, тискать. Но я не знаю, можно мне доверять ребенка или нет. Сколько, по-твоему, весит ребенок? Четыре килограмма, я просто обалдела. Четыре килограмма и шестьдесят граммов. Лена, ты большая, молодец. Вы могли бы пошутить насчет 18 килограмм, кстати, ребят. Леночка, дорогая моя, с первенцем тебя. Пусть эти бессонные ночи, которые... Предстоят тебе и твоему супругу в ближайшие несколько месяцев и даже лет. Они будут только в радость. Мы ждем второго, но, ну, конечно, мы тебя очень любим и ждем твоего возвращения. Скажите, что Катуне нужны новые сотрудники, поэтому ждем второго, ждем третьего, ждем четвертого, ждем пятого. И потом, где-то так лет через 20, штат Династия. будет укомплектован до да, лопатин, чтобы не путаться в бланках. Антон, а что ты для этого сделал, чтобы... Что я сделал? Да, чтобы наш штат расширился. Вы следи за Роженцовой периодически. Леночка, привет. Я уже тебя вчера поздравила, но еще раз повторю, что ты большая молодец. Повторю, что мы очень сильно все тебя ждем. Мне, правда, тебя не хватает твоих криков, текстов, редакторства и прочего. Вы молодцы, растите здоровенькие, возвращайтесь к нам, приходи в гости, мы тебя любим. Уже привет Лене можно передавать? Да! Лен, я прекрасно помню тот момент, когда ты разрешила потрогать твой животик, и малыш ударил меня ножкой. Это очень крутое чувство, и теперь я хочу поскорее увидеть Андрюшку живую. Какое чувство у Андрея? О, блин, подожди! Максим, Максим, Максим Максимович! Максимович! Лена Лопатина, поздравляю тебя с рождением. Ночка. Здоровье вам, туда-сюда, растите. Ну, совет какой? Самые трудные воспитание детей, сейчас минут на 40. Значит, первый 21 год, первый трудный, а потом нормально все уже будет. Так, что ты Так что держись. Первый год жизни, самый трудный детей. Самый трудный, это вот когда колики там начинаются. Что делать, сколько? Сколько есть несколько методов, значит, есть медицинские, есть гомеопатические, есть... Это краш. Просто не кормить. Самое главное, я тебе хочу сказать, чтобы за это время, пока ты находишься в декретном отпуске, ты не углублялась в домашние хлопоты, наслаждаясь сами, самим ребенком маленьким, потому что это время очень быстро проходит. У меня уже сыну два года, я не, не помню, как прошло это время. Он уже большой бегает, а самое интересное, когда он лежит, когда ты на него смотришь, когда ты с ним разговариваешь, и он еще ничего не понимает. Это время быстро проходит. Будьте счастливы, здоровы. Самое тяжелое это сожжение ребенка, именно это соблюдение денег, а не вот это пеленки, там меня стирать, это все это так легко, это так естественно на самом деле. Самая проблема, потому что тебе ничего не сделать. Да, никак не сделать. Я вообще себя сейчас сам сожжу, ничего не сделать. Да, еще при пеленке первый месяц ты гладишь, там стираешь, малышка все сладываешь, потом уже просто главное вытащил, все, положил, главное попасть. Лена, ты так давно хотела уйти в отпуск и отдохнуть. Я очень рада, что твой малыш предоставил тебе такую возможность. Возможность отдохнуть, возможность стать мамой, быть счастливой мамой. Лен, всего тебе хорошего, здоровья тебе, твоему малышу. Андрюшке привет от меня, поцелуй его в носик. Мы, конечно, будем все скучать по тебе, нам тебя очень не хватает. Но отдыхай, и мы ждем тебя... Ну, приблизительно через полтора года полную сил, полную счастья. И снова беременную. 
Ну, можно снова беременную. Но мы тебя ждем. А пока отдыхай, наслаждайся мастеринством. Мы тебя очень любим. Мастеринство. Перечитаем последнюю ДСК, давай. Один совет не слушай личных советов. Сама все приобретешь опыт.